Hi all, welcome to our new session. Today we are going to discuss the quest answers in the chapter The Story of Brooklyn Bridge. So, in this session we will discuss the quest answers. In the previous class, we will discuss the construction of Brooklyn Bridge. We will discuss the background of the story of the background. So, we will discuss the story of the story of John Robling and Washington Robling and Emily Robling. अंदर ना ड्रीम फुलफिल ये इधर एक स्टोरी आया रहनु द स्टोरी ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास यस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द आइडिया दैट इंस्पायर्ड जॉन ट्रॉबलिंग नम्बरे यूरो आर्टिकल वाई क्यों बो आधे तो पारग्राफ ले दन्ना स्टार्टिंग लाइन आये थे दन्ना जॉन ट्रॉबलिंग ने आना इंट्रोड्यूस ही इन्दर सो आ वो फर्स्ट पारग्राफ ले फर्स्ट लाइन ले दन्ना इधर ने वो उत्तर है उन्नद सो हियर इस दी आंसर जॉन ट्रॉबलिंग वाज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए मैग्निफिशें अब जॉन ट्रॉबलिंग ने इंस्पायर ये द आवर आशय में इधर अनुन चोशे इन्हें अल अंदर ना बिल्डिंग ए मैग्निफिशेंट सस्पेंशन ब्रिज एक मैग्निफिशेंट आयत ला अदा इधर एक महत्तरम आयत ला एक स्प्लेंडेड आयत ला एक सस्पेंशन ब्रिज अदा इधर तो कुबाल अरे ये चंगले पालम नो का पारे ना आ एक सस्पेंशन ब्रिज मेक किया कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विद द लॉन्ग आइलैंड इधर नाना वाला रे लॉन्ग डिस्टेंस है ना ये वाले डिस्टेंस ले एक सस्पेंशन ब्रिज पालर कुम प्रैक्टिकल आला है ना तो उन्हीं या एक आश्चर्य मार रहे हो जॉन ट्रॉबलिंग अदर तरह ने वरचन लगे ये मधु फुलफिली है ना अदे हमारे कारण मावगे इन चीजों सो जॉन ट्रॉबलिंग वाज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया how did the experts respond to John's idea? John, your idea, uh, building experts in order, okay, throughout the world, we are world in the world, building experts in order, they discuss it. So, how did the experts respond to John's idea? John, your idea, in order, how did they respond to John's idea? How did they respond to John's idea? No one was interested even to think about it. Wanam engkau ni, dengan kata expert sini interest in daerah ni, lah. Awal ni dulu wanam engkau ni, dah. Experts was not interested even to think about it. Enam orang ni, nama kita answer lekap pawa. Ibu dia, ini dah ham ini orang asyam convey je ina, je ina samai itu building experts ada ni, mana? Ini orang ni orang ni interest ni kani kini lah. Ibu tal perih kani kini lah. So adu orang ni, no one was interested even to think about it. Adu ni perih thinki yang boleh marin daya raya ni lah. And asked John to forget it. Adu matra ni lah, John ni orang ini orang asyam tu perih maran ni kalau yang gua perih parai ni lah. ये वाले फर्स्ट लाइन मात्र में दिया हुआ आंसर आया था चलो पर एक टू मार्क्स को इसने आरे चोद के आने के लिए हमको एक एंड वरी अलग लिए टू लाइन्स लेंगे लिए हम आंसर लेके निकले ऐड था ना आह इन इन्हें मात्रे हमको मार्क्स स्कोर ये आमतौर तो लो अतो उन्हें दे थोट इंप्लीमेंटिंग हिस आइडिया इ so, they are doing a difficult task. They are doing a task and 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 it is not practical. It is not practical, 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 it is not practical. So, let's talk about 3rd time. What was the opinion of John's son regarding his father's idea? John's son Aran nam karya le Washington. Paksa ini orang cody itu le John's son enna danny ane eriti cody ceri kena John de magan enna le riti le danny ane so. Nama answer mah riti le danny erida. John's son trusted his father's vision. Apa achenle awur asyet od. Alengil awur vision od. Enggane erino John John de magan. Ada ayda Washington enggane ane prati keris od. Ada ane cody. John's son trusted his father's vision. Evan ini itu, alinggil John Washington trusted ini nanda, visusi ini nanda. Trusted, believed, enak ke orang wakin orang ramai meaning yang ana visusi kaya orang ada arthan dan ni ana. John's son trusted his father's vision and believed that the bridge could be built. Aur bridge panai ini nanda, dan ni ana nanda, bijari kaya visusi kaya ini cedo. Achenle aur sopan itu nampam kuda nilik kaya ini cedo. Okay, so nama kita jodoh dulu ke bawah. Why did Washington take charge of construction of the bridge? In the world, Washington, that is John Washington, John Robling in the Magan, Washington in the bridge in the construction of the bridge. That is the reason for the name of the name of the Vahikyan. Why did Washington take charge of the construction of the bridge? Why did Washington take charge of the construction of the bridge? So, I have a story in the 
കിട്ടും ആൻസർ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും സോ ഹിയർ ഈസ് ദി ആൻസർ വാഷിങ്ടൺ ടുക്ക് ചാർജ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഡെത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതല്ലേ ആ ഒരു വർക്ക് സൈറ്റിൽ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ തന്നെ ജോൺ മരണപ്പെടുകയാണ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ട്രാജിക് ആക്സിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് സോ ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഷിങ്ടൺ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻചാർജായി മാറിയത് അതിനുള്ള ആൻസർ ഇതാണ് വാഷിങ്ടൺ ടുക്ക് ചാർജ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ട്രാജിക് ആക്സിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഹിൻഡേഡ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് വാഷിങ്ടൺ എന്താണ് വാഷിങ്ടണിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് ഹിൻഡേഡ് ഹിൻഡേഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് എന്നാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ഡിസയറിനെ ആഗ്രഹത്തിനെ എന്താണ് തടസ്സം ഒരു തടസ്സമുണ്ടായി അല്ലേ അതും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ട്വിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് So, here is the answer. Washington's physical condition, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ട് അദ്ദേഹം തളർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പാരലൈസ്ഡ് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ വാഷിങ്ടൺസ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഹിൻഡേഡ് ദി ഡിസയർ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഹിസ് വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺസ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഹിൻഡേഡ് the desire to get up and continue his work hindered means obstruct nanu okay next question idana what did uh, how did the crew get back to the construction of the bridge ee or question important aanu endana enganeyana crew members allengil crew engineers ivarokke tirichu vannathu ee or work like tirichu ettiyada or back endana how did the crew get back to the construction of the bridge അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്നു ജോൺ വാഷ് ജോൺ റോബ്ലിങ് മരിക്കുന്നു വാഷിങ്ടൺ പാരലൈസ്ഡ് ആവുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് പോവാം വാഷിങ്ടൺ കുഡ് മൂവ് ഒള്ളി വൺ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ് ഹിം ആൻ ഐഡിയ അപ്പോൾ വാഷിങ്ടണിന് ഒരു ആശയം ഒതുക്കിയാണ് അല്ലേ ഒരൊറ്റ വിരൽ മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആശയം കിട്ടുന്നു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു ആൻ ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ലൈഫിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തു വരുന്നത് അവിടം തൊട്ടാണ് ഹി കോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് എമിലി ആൻഡ് ടാപ്ഡ് ഓൺ ഹെർ ആം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹെർ ടു കോൾ ബാക്ക് ദ ക്രൂ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒക്കെ തിരിച്ച് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് എന്താണ് എമിലി റോബിലിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ജോൺ നമ്മുടെ വാഷിങ്ടൺ റോബിലിങ് ചെയ്തത് സോ ഷീ കൺവേഡ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നല്ല വൈഫ് ആയതുകൊണ്ടാവാം എമിലിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ആശയങ്ങൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഷീ കൺവേഡ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് അത് എത്രയും വേഗം ആ ഒരു മെസ്സേജ് എമിലി എന്ത് ചെയ്തു കൺവേ ചെയ്യുന്നു അവരിലേക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിലേക്കും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു സോ അസുനാസ് എന്താണ് പറയുക അത്രയും വേഗം തന്നെ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് മണി ടു മെനി തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് വാട്ട് ആർ ദി ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് മണി ടു മെനി തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ടെസ്റ്റ് മണി മീൻസ് തെളിവ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ദ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് മണി ടു മെനി തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു തെളിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദേ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം
സ്പിരിറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ജോൺ ആൻഡ് വാഷിങ്ടൺ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്ട്രോങ് സ്പിരിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അല്ലേ വിൽ പവർ ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടി ഡിറ്റർമിനേഷനോടു കൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിജയമായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ നമുക്ക് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് മണി ടു ദ വിക്ടറി ഓഫ് ജോൺ ആൻഡ് വാഷിങ്ടൺ സ്ട്രോങ് സ്പിരിറ്റ് വിൽ പവർ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടിയാണ് അതായത് ഈ ഒരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു പകുതി വഴിയിൽ നിന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ വാഷിങ്ടണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എമിലി റോ എമിലി റോബിലിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹു ഹാഡ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ മാൻ ഹു വാസ് ഹാഫ് പാരലൈസ്ഡ് പകുതി തളർന്നു പോയ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുക അയാളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ആൻഡ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് സില്ലി ബൈ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ആശയം പോലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് കൂടുതലും സോ പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയ വാഷിങ്ടണിനെ പറ്റി അവർക്ക് സിമ്പതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാളെ വിശ്വസിച്ച് അയാളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് അയാളുടെ സ്വപ്നത്തിന് ചിറക് കൊടുത്ത ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടിയാണ് സോ തേർഡ് പോയിന്റ് ടു ദ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ ഓഫ് എമിലി ടുവേർഡ്സ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് എമിലിയുടെ ആ ഒരു എഫക്ഷനും ലവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി തന്നെയാണ് ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ദ ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദ ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റിമണി ടു ദ ലവ് ആൻഡ് എഫക്ഷൻ ഓഫ് എമിലി ടുവേർഡ്സ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താണ് നെവർ സി ഡൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇഫ് യു ഹാവ് എ നെവർ സെ ആറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യു ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ് ഓർ ഗെറ്റ് ഡിസ്കറേജ്ഡ് അപ്പോൾ പലരും നിങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പലരും നിങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയേക്കാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു പോവരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നെവർ സേ ഡൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ കേൾക്കാത്തവർ അതുകൂടെ കേൾക്കുക അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ